கொள்ளிடே என் இதயம் கொள்ளை கொண்ட இன்ப ராணியே எனக்கு வலையில் வாங்கி கொடுத்தாதான் நான் படிப்பேன் கோயில் ஜோடிகள் மெல்ல கோம் ரகசியம்
ஐயா காஃபிங்க ஐயா உங்களுக்கு ஏதோ கடுதாஸ் வந்திருக்கு கண்ணா நான் நீங்களுக்கு எழுதின கடைசி கடிதம் இதானே நீங்களோட குழந்தைய நான் நீங்களோட வீட்டின முன்னிலையில் விட்டுட்டு போனோம் என் கடமை தேர்ந்து நான் போனும் ஏது காரணத்தாலும் என்னை தேடண்ட மாயா உங்க <laughs> 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 
இம்பாசிபிள் சார் என் மனைவியோட ஸ்டாச்சு ஒன்று செஞ்சு வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு உபயோகப்படுங்களா வந்து பாருங்க
आनंद
யாரோ பாவம் யாரோ எந்த ஊரோ புண்ணியவதி யாருன்னு தெரியலையே மாதையா போயிட்டாலே ஹலோ ஆ சரி சரிங்க ஐயா உங்களை இன்ஸ்பெக்டர் உடனே வர சொன்னாரு மாயாவும் குழந்தை கிடைச்சிட்டாங்களா அதை பத்தி ஒன்னும் சொல்லலீங்க வீட்டுல ஒரு விசேஷம் அவங்க என்ன சொல்லிட்டேரு <laughs> 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 கண்மணி 
குழந்தை இந்த பக்கம் நீங்க யாராவது பாத்தீங்களா அப்படி ஒரு குழந்தையா யாரும் பாக்கலீங்க அப்படி நீங்க பார்த்தா உடனே ஸ்டேஷனுக்கு தகவல் சொல்லுங்க ஆகட்டுங்க சார் ஏதாவது தகவல் கிடைச்சதா இல்ல சார் இங்க யாருமே குழந்தை பாக்கலன்னு சொல்றாங்க அசோக் பிளீஸ் டோன்ட் வரி அசோக் நான் மறுபடியும் கான்ஸ்டபிள் படகுத்துறைக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன் உங்க மனைவியும் குழந்தையும் பார்த்தவங்க யாராவது அடையாளம் சொன்னா அதை வச்சுக்கிட்டு உங்க குழந்தைய கட்டாயம் கண்டுபிடிச்சிடலான்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு தேங்க்ஸ் சார் ஆமா உங்களுக்கு பெரியவங்களா பார்த்து செஞ்சு வச்ச கல்யாணமா இல்ல காதல் கல்யாணமா மாயாவன மனைவி அடைஞ்சது பூர்வ ஜென்மத்தில் செஞ்ச புண்ணியத்தால் ஏற்பட்ட தொடர்பு அவளை நான் முத முதல்ல சந்திச்சப்போ ஏதோ ஒரு இடம் புரியாத கவர்ச்சியாக தூண்டப்பட்டேன் என் இதயத்தை கொள்ள கொண்ட மாயாவை மாடலாக உட்கார வச்சு ஒரு செலை செஞ்சா எப்படி இருக்குன்னு நினச்சி பார்த்தேன் ஆனால் அவளோ பெண்மைக்கே உரிய ராணத்தோட எங்கேயோ ஓடி மறைஞ்சிட்டா அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் நான் தங்கி இருந்த கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கு அவ வந்தா யாரது 
ஏதோ வேலை உண்டுன்னு சொன்னீங்களே அதோண்டா வந்தது அப்படியா அங்க போய் உட்கார் ஞானோ பாடுபட்டாரு கால் காசுக்கு வகை இல்லாம கஷ்டப்பட்டு சேர்த்தாரு ஆனா அப்படிசாக விரும்பல இப்ப நீ பேயாட்டம் சொல்றியே இதை நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணி பேங்கோன்ற பேர்ல மெட்ராஸ் சிட்டியே ஒரு கிழக்கு கலக்காட்டம் பேங்கோ அவன் இப்ப மெட்ராஸ்ல தான் இருக்கான் பேங்கோ டான்ஸ் ட்ரைனிங் சென்டர் ஒண்ணு வச்சு நடத்திட்டு இருக்கான் மாயா அனைமா அவனை மீட் பண்ணிருக்கலாம் அப்ப அந்த குழந்தையை பார்த்திருப்பான் அவனை கேட்டா குழந்தையோட அங்க அடையாளங்கள்லாம் கரெக்டா தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஈஸியா குழந்தை கண்டுபிடிச்சிடலாம்
Hi. Hello. I'm sorry. What's the matter? What can I do for you? Bango. Yes. You know Maya? Ashok Kadrachi marriage in the gate. And the Maya then? Correct. Avala, Sami Bhutlaning is in the chingla. No. Kadesi a hill station of Patada. Eh? Yenachi? Warren the order send me on the Maya. Here in the waiter. My God. Ananda Quarant and Nachin Trila. Adatana and the Teddy. தவள சத்தம் கேட்டுருச்சு 
கடத்திட்டு <laughs> போற <laughs> 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 மணல் வீடு கட்டி விளையாடுற என்னையா கொஞ்சம் அங்க விட்டு நீ மாட்டு வண்டி வர போற சார் அது வந்து குழந்தை மூத்த இருக்கணும்னு சொல்லிச்சு அதுக்கு தாங்க விட்டேன் அதுக்காக அங்க விட்டு போனா எப்படி அதை புடிச்சிட்டு போய் வீட்டுல வச்சு என்னங்க பிரயோஜனம் மூத்தரத்தை சொல்லலையா குழந்தையை சொல்றேன் தூக்கிட்டு அது சரி அசோக் நீங்க தப்பா நினைக்கிறேன் உங்ககிட்ட பர்சனலா ஒரு கழிவு கேட்கலாமா கேளுங்க இந்த பேங்கோ டான்ஸ் ஹால்ல உங்ககிட்ட அவ்வளவு க்ளோஸா பழகின அந்த பொண்ணு யாரு அவ ஒரு மிலிட்டரி கமாண்டோட பொண்ணு நல்ல வசதியான குடும்பம் காலேஜில் என் கூட படிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் ஹாஸ்டல்ல தங்கியிருக்கும் போது என் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் அவளுக்கு ஒரு லவ் லெட்டர் எழுதிட்டான் இவ அதை கொண்டு போய் பிரின்சிபல்கிட்ட கொடுத்துட்டான் பிரின்சிபல் அவனை டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டார் பாவம் அவன் ரொம்ப நல்லவன் ஏதோ தெரியாதமா செஞ்சிட்டான் இவளையும் அவனை கூப்பிட்டு கண்டிச்சிருக்கலாம் அல்லது மன்னிச்சிருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு பிரின்சிபல் வரைக்கும் விஷயத்தை கொண்டு போனது எனக்கே கஷ்டமானது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எனக்கு ஒரு லவ் லெட்டர் வந்துச்சு வேற யாரும் இல்ல இதே சாந்தி தான் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி அவளுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்கணும்னு தோணுச்சு லெட்டரை கொண்டு போய் பிரின்சிபல் கொடுத்தேன் அவளுக்கு அதே கதை தான் காலேஜ் விட்டு டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க கண்ணியோட எங்கிட்ட வந்தவ சொன்னா உங்க ஃப்ரெண்டோட லெட்டரை பிரின்சிபல் கிட்ட நான் கொண்டு போய் கொடுத்ததுக்கு காரணமே நான் உங்களை மானசீகமா விரும்புனது தான் நீங்க என்ன காலையா நினைக்கிறீங்களோ இல்லையோ நான் உங்களுக்கு கணவரா மனப்பூர்வமா ஏத்துக்கிட்டேன்னு சொன்னான் அவ கடைசியா சொன்னது இன்னைக்கு இல்லாட்டியும் என்னைக்கு நீங்க வந்தாலும் என்னுடைய இதே கதவுகள் உங்களுக்காக திறந்திருக்கும் அவளை அப்புறம் நீங்க சந்திக்கவே இல்லையா இல்ல டான்ஸ் காலில் உங்களோட சந்திச்சது தான் ஆமா அந்த பொண்ணு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா இன்னும் ஆகலன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஐ சி
வாடா கண்ணா இன்னைக்கு காசு உண்டரலையா அப்ப உனக்கு கலர் இல்ல வெறும் தண்ணி சோமாரி <laughs> கொடி பைய தனியா போயிட்டு இருக்கா ஒரு <laughs> <laughs> நீ சும்மா ராதா உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது ஒரு கோவில் வாசல்ல துண்டை விரிச்சு இந்த குழந்தைய உட்கார வச்சோம்னா காசா குமியும் உன் காலமும் கழியும் அடே துரோகி பை மவனே பாவம்டா பாவம் அது புண்ணியமாவது அந்த கொடுங்காலூர் பை கோவால பாரு எங்க இருந்தோ நாலு குழந்தைகளை தூக்கிந்தா அத நாக்கருக்கு மூக்கருக்கு நாலு வீதியில உட்கார வச்சா பா அவ சோத்த நாய் திங்குது
இவ்வளவு வசதியான வீடு இங்க இருக்கிறப்போ நீங்க எதுக்காக உங்க மனைவியை அவங்க ஊர்லயே தங்க வச்சீங்க அது அவளுக்கு பழக்கமான இடம் அதோட அந்த சமயத்துல அவ கர்ப்பமா இருந்தா புது இடத்துல நானும் இல்லாம அவ மட்டும் தனியா இருக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுவானுதான் அவங்க ஊர்லயே தங்க சொன்னேன் அப்புறம் ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு யுகமா கழிஞ்சுது அமெரிக்கா வந்து திரும்பறதுக்கு முன்னாடி அவளுக்கு ஒரு தந்தி அடிச்சேன் நேர ஊர்லேருந்து புறப்பட்டு மெட்ராஸுக்கு வந்துடுன்னு இங்க வந்து பார்த்தப்போ மாயா இல்லை அவ கடிதம் தான் இருந்துச்சு நீங்க மூணு மாசத்துல வர்றதா சொன்னீங்க ஆனா வரல என்னோட இளமை என்ன வாட்டுச்சு என்னால தனியா இருக்க முடியல அதனால நான் ஒருத்தனுக்கு நிரந்தரமா ஆசைனாகி ஆயிட்டேன் உங்க குழந்தைய தாய்ப்பால் மறந்ததும் உங்க கிட்ட சேர்த்துறேன் இனி என்னை மறந்துருங்க மன்னிச்சிருங்க மாயா இப்படி ஒரு பெண்ணா எனக்கு வந்த ஆத்திரத்துல அவளை தேடி அவங்க கிராமத்துக்கு போனேன் அனுபவிக்கிறது <laughs> நினைச்சுமாறந்த <laughs> வளர்ந்துண்டி <laughs>
போயிருவான்
வணாண்டி விடுங்க என்ன விடுங்க அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் என்ன பிள்ளை இல்லாத மலடி மலடின்னு சொல்றாங்களே நான் எதுக்காக உயிரோட இருக்கணும் விடுங்க வேணாண்டி என் மேல வஞ்சகம் இல்ல ஆண்டவ செஞ்ச தப்பு ஊர்ல சொல்லுவான் பிள்ளை பிறந்தா மலடின்பா பிள்ளை பத்தா கலடின்பா இங்க பாரடி அதையெல்லாம் கேட்காத எங்க அம்மாவுக்கு ஐம்பது வயசாகும் போதா நானே பிறந்தண்டி பொறுத்து கடி பொறுத்தா தாண்டி பிள்ளை இன்னைக்கே இப்பவே இந்த வயிறு கம்மலை பொடி பண்ணி தின்னுட்டு என் உயிரை விடதா போற அடி பாவி நான் படாத பாடுபட்டு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கின ஜாதி வயிறமடி விடுங்க நான் இப்பவே சாகதா போறேன் அப்படியே சாகணும்னா எத்தனையோ குளங்குட்டை இருக்கடி ஏ ஏ நாயே அப்படி சாகணும் ஐம்பது வேலி நிலம் நாலு வீடு பத்து பம்பு செட்டு இத்தனைக்கும் சொந்தக்கார மனைவி எதுக்காக சீப்பா சாகணும் ஏண்டி அதுக்காக காஸ்கியா சாகணுங்கிறியா ஆமையா அப்படித்தான் சாவேன் அடியே வயிறத்தை நீ சாப்பிட்டீன்னா ஓ உயிர் போகாதடி ஏ உயிர் தான் போகும் கண்டிப்பா சாகணுமா ஆமா 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 சரி வர இதுல தூக்க மாத்திர இருக்கு இத முழுங்கு பத்தே நிமிஷத்துல தொல்லை இல்லாம சுமூத்தா போயிடுவேன் இந்தா அப்படிங்களா குடுங்க Yeah. 
குழந்தை கிடைக்கல என்ன அவன் நிலைமை ரொம்ப மோசமாயிடும் அப்படியே குழந்தை கிடைச்சாலும் அவனையும் அந்த குழந்தையும் ஆதரிக்க யாராவது தேவையில்லையா பிளீஸ் யோசிச்சு பாரு
அடியை சொல்றத கேளுடி பாசிஞ்சர் வண்டி வர நேரம் ஆச்சு டூட்டி நேரத்துல நான் இங்க இல்லன்னா தப்புடி தப்பு அப்பா எனக்கு தெரியாது இந்த குழந்தை இங்க இருக்க கூடாது அடியை ஏ ஆத்தர் தண்ணி அதிகமா கலப்பிக்கிட்டே இருக்க ஆனா அது எங்க போய் முடியும்னு எனக்கே தெரியாது இந்த குழந்தையை புடி புடி குழந்தைய நான் வர வரைக்கும் இந்த குழந்தை இங்க தான் இருக்கணும் ஜாகிரத சொல்லிட்ட ஆமா Thank <laughs> you. 